Всем привет! Мы продолжаем тему безопасности инфраструктуры. И на сегодня у нас такие цели. Это познакомиться с базовыми терминами, попрактиковаться по техникам постэксплуатации, а также повышение привилегий. И попрактикуемся с Мерлин C2 и с Метасплойтом. Первый вопрос, который, скорее всего, вы задали, это что такое постэксплуатация? Если кратко рассказать, то постэксплуатация – это любое действие, совершенное после получения шелла. То есть на прошлых занятиях мы рассматривали, как получить шелл. И любое действие, которое совершается внутри этого шелла, это уже является операциями постэксплуатации. Примеры – это может быть повышение привилегий, это может быть persistence, то есть удержание в системе, это может быть пивотинг, например, перенаправление портов, дампинг хэшей, паролей и разного рода энумерации внутренних ресурсов. Но этим, конечно, После эксплуатации не ограничивается. Мы рассмотрим пару техник после эксплуатации. Например, один из них это повышение привилегий. Среди коллег мы говорим просто привязк. Вот что такое привязк. Простыми словами, это... Это смена шелла на другого юзера. То есть у вас был э, взломанный веб-сервер, на котором у вас есть shell с пользователем www.data. И вам удалось с помощью этого шелла получить shell от другого юзера. Например, от какого-нибудь какого разработчика. Либо же сразу root, anti-system. То есть таким образом мы повысили свои привилегии. И для этого используются разные а, мисконфигурации, разные уязвимости в разных сервисах. И, соответственно, есть разделение по операционной системе. Мы с вами рассмотрим Windows и Linux. Вот по Windows есть прекрасный чек-лист. В этом чек-листе указаны вещи, на которые стоит обратить внимание. Также есть специальные скрипты, которые вам нужно всего лишь запустить. И они всю эту информацию, вот эту всю информацию автоматически пытаются собрать. И на основе, на основе этих данных уже можно предпринимать дальнейшие действия. Это, например, WinPeace. Вот как, как видите, вот в последнем месяце обновили. То есть очень актуальный скрипт. Это может быть Windows Exploit Suggester. Тоже вот относительно недавно, 14 часов назад обновили. Ой, какие файлы. То есть в первом варианте он перебирает все возможные мисконфигурации, неправильные привилегии к файлам, пермишены. А во втором варианте он уже предлагает готовые эксплойты, которые могут пробить защиту системы. Ну и очень полезный ресурс, lolbus называется. Это список виндовых бинарей, которые уязвимы. Например, вот Cert Util. Нажимаем. И он нам показывает, что можно с помощью Cert Util сделать. Это скачать что-нибудь. Получить доступ к альтернативным потокам данных. Encode, Decode и так далее. 
То есть э, с помощью ограниченных вещей иногда можно сделать э, разные операции. И в таких случаях э, такие проекты, как Лолбас, очень сильно помогают. Э, теперь можно попрактиковаться по привязкам win Windows. Вот э, есть такой вот Room. Я его еще не запустил. Давайте запущу. И пока в Kali Linux авторизуемся. Авторизуемся и включим VPN. Open VPN. Вот включили. Так, наш IP-адрес появился и ждем 20 секунд, пока IP-адрес появится. Вот здесь начальные инструкции, как подключиться к серверу. Вот у нас в начале пользовательский аккаунт с таким паролем и наша задача получить наивысший э, аккаунт систем или админа вот э, разные методы есть первым делом э, у нас требует сгенерировать reverse shell так давайте сначала подключимся по rtp все ли у нас работает Пока, видимо, машина запускается. Так, тогда переходим в десктоп, создаем WinPrevesk папку. Заходим в эту папку и давайте сгенерируем Reverse Shell. Да, вместо, вместо IP-адреса Пишите свой IP-адрес VPN. -а. Так, IP-адрес VPN -а. я вот здесь могу получить. IPA. Так, и все. Вот это утилита из пакета Metasploit, и он помогает генерировать реверс-шеллы и другие вредоносные вещи. А здесь мы указываем IP-адрес, куда должен подключиться вирус, и порт, а также платформу, то есть можно указать EXE, можно указать BAT, PS1 или вообще какой-нибудь C-шный код, просто C. Вот Reverse EXE у нас есть. Так, дальше нам предлагают запустить SMB-сервер чтобы мы могли отправлять эти файлы. Но мы сначала давайте подключимся все-таки к RTP. Вот RTP теперь работает. Видимо, время нужно было для запуска. Следующий шаг, нам нужно вот этот reverse exe сюда закинуть. Я попробую не через а, SMB, давайте попробуем через питоновский сервер. Теперь нам нужно скачать этот файл. Давайте поищем PowerShell.
теперь у нас скачался необходимый файл давайте проверим работоспособность отключаю сервер открываю порт на 53 и пробую запустить файл и в итоге у нас shell от имени юзера то есть сам файл работает осталось нам найти уязвимости мисс конфигурации чтобы поднять права и запустить вот этот файл ну пожалуй самый популярный это uncoated service pass давайте с него и начнем смысл в том что Windows имеет свой формат записи сервисов и в этом формате есть такой параметр binary pass name и э, этот параметр отвечает именно за, за входящий за точку входа то есть в этот сервис то есть бинарник который запускает этот сервис и если этот параметр не содержит кавычек двойных, то Windows а, начнет немножко по-другому себя вести при запуске этого сервиса. Например, если а, путь до сервиса вот такой, то Windows сначала попытается запустить C program .exe. Если его нету, Windows попытается запустить C program files uncoded .exe. Если его нету, Windows попытается вот этот файл запустить, а потом уже э, дальше вот этот файл он попытается запустить. И если мы на каком-то шаге, например, если в папку C запишем э, program.exe какой-нибудь файл, то при старте сервиса выполнится не сам сервис, а именно program.exe. Э, либо же, если program файл закинуть uncoated.exe, то опять же сервис его запустит. Давайте посмотрим, что за сервис у нас. Вот, как видите, сервис э, не содержит именно вот этот сервис, uncoded CVC. Не содержит э, кавычек. И нам остается просто проверить доступна ли на запись вот эта директория так у меня что-то не скопировалось и нам пишут что built-in users имеют права read to write то есть мы можем писать в эту папку. Так, дальше э, просто остается скопировать э, reverse exe в common exe. Давайте, чтобы команды не менять, э, наш тест.exe скопируем в папку prvesk и переимен, переименуем в reverse. Так, переименовали. Здесь я сразу запущу Listener и пробую вот эту команду ввести. Один файл скопировался. То есть э, при следующей попытке Windows э, постепенно придет к тому, что вместо э, вот этого сервиса вот этого файла запустит именно common.exe. Давайте ему поможем в этом и стартанем сервис. И что мы видим? Мы видим обратный shell. Давайте напишем huami. 
и у нас самые большие права в этой системе. То есть, э, таким вот образом, используя уязвимость э, пути до сервиса, мы смогли получить полный доступ э, над всем компьютером. Антисистем это root доступ, как в Linux. Ну и есть другие варианты, например, те же автозапуски. Э, и туда кладем файл, и после перезагрузки он автоматически запустится. Есть варианты планировщика задач. То есть бывают некоторые файлы, которые находятся в планировщике задач, и они доступны на запись другими пользователями. Тогда человек может поменять содержимое этого файла и ждать, пока планировщик запустит эту задачу. И в зависимости от того, от чего имени запущен вот этот планировщик, он отправит нам Shell. И очень интересный вариант. Это часто встречается в средних компаниях, когда некоторые программы должны быть запущены от рута, а администратор не может каждый раз приходить и запускать от имени администратора, вводить свой пароль. И тогда в таких случаях они делают ярлык, который запускает с помощью сохраненных крет, запускает программу от имени админа. То есть, если я зайду в диспетчер задач и найду paint, mspaint, Вот он запущен от имени админа, хотя мы не админы. А если мы запустим еще один paint обычный, то будет второй MS Paint, который от юзера запущен. То есть вот таким вот образом, вот таким вот образом через сохраненные креды администратор оставил линк для запуска paint -а от имени администратора. А, но смысл в том, что мы можем в этом пейнте попробовать запустить свой файл. Например, делаю файл open и а, права пейнта наследуются на вот этот explorer. То есть вот этот Explorer, вот это окошко, оно сейчас запущено от имени админа. И если мы перейдем а, в ту же папку Prevesk, так давайте я закрою. Prevesk и выберем, например, All Files, а потом Reverse Exe, нажимаю правой кнопкой Run as Administrator, например то он запустится, потому что у нас Paint от имени администратора запущен. Хуами, мы теперь админ этого компьютера. Так. Ну и по другим вариантам есть, например, уязвимости типа токен импарсонизация импарсониз, токена а, самый популярный эксплойт это вот Rogue Potato с помощью него а, множество систем можно а, взломать и поднять привилегии если там не установлены патчи то же самое про, про Prince Fuffer не говоря уже о последних эксплойтах на этот же сервис, на спулер. И здесь показаны список скриптов, которые могут быть полезны для привязка. Можете сами попрактиковаться. А мы тем временем переходим дальше. Отключаю и 
включаю пока что Linux, чтобы он запускался. А Linux примерно то же самое, тоже есть чек-лист. Например, проверка пас, проверка а, переменных среды, проверка на уязвимости ядра, проверка на сохраненные креды. То есть креды – это учетные записи. Ну и еще есть скрипты для автоматической генерации. Вот линпис есть. Есть... Linux Exploit Suggester. Есть вторая версия этого софта еще. Но самое интересное, первая версия новее. Он обновлялся вот где-то месяц назад. Добавлен вот этот новый эксплойт. И э, есть аналог LOLBAS. Это GoodFlow Beans, когда на некоторые файлы э, бинарные есть права, э, которые можно заобузить и добыть, до, добиться своего. Например, тот же AVK, если он э, имеет SweetBit, то он может помочь вам. А прочитать файл, например, любой, в том числе с паролями рутовые, или запустить shell от рута. Сейчас мы подробнее познакомимся с этим сервисом тоже. Так, пока у нас Linux вариант запустился, тоже юзера только имеем. Так, давайте на стоп перейдем и пытаемся подключиться. Пасворд 3, 2, 1. Так, что-то с портом не так. Видимо, все еще запускается. VPN у нас подключен. Давайте просто обновим страницу. Так, принимаем. Вводим пароль. И мы авторизовались под именем User. А в Linux примерно такие же варианты уязвимости. Это сервисные эксплойты. Это могут быть неправильные права, на, например, на файл password. Это, конечно, очень редко и почти невозможно. Но на многих экзаменациях почему-то вот этот вариант предлагают. Вот самый популярный вариант это через а, суду. То есть, например, тем же разработчикам дают права на запуск гита от, от имени рута. И для этого они редактируют файл sudoers. И чтобы узнать список а, программ, которые вы можете запустить от имени других пользователей, вы можете написать sudo-l. Вот в нашем случае мы можем от имени рута вот все эти файлы запустить. Но ну, давайте посмотрим Apache 2 по сценарию в GTFOBINS. Так, Apache. С Apache, значит, мы ничего не сможем сделать. Да, это в GTFOBINS его нет, оказывается. Так, ну зато есть, например, 
Нано. Давайте нано попробуем. Вот, чтобы сделать рутовый шел, нам нужно всего лишь запустить суду нано. В нашем случае вот такой путь. Суду нано запущен. Теперь жмем Ctrl R, Ctrl X. Вот эта черточка означает Ctrl плюс. То есть вот эта надпись это Ctrl R, вот эта надпись Ctrl X. Давайте нажмем Ctrl R. Ctrl R, Ctrl X. И вот этот код вставляем. Нажимаем Enter. И что в итоге? У нас рутовый шел на удаленном сервере. Конечно, не очень красивый. Но все-таки рутовый. Следующий вариант это те же планировщики задач, то есть Cron Jobs. Это те же, те же неправильные пермишины. Например, есть такой вид пермишина в Linux, который позволяет наследовать наследовать группу или овнера файла при запуске. То есть, если кто-то поставил bit от рута, при этом файл рутовый, то при запуске этого файла он запустится от имени рута. И если такие файлы можно редактировать, то мы можем вписать это что угодно и получить рутовый доступ. Вот здесь вот kernel exploit. Давайте его попробуем. То есть exploit на уровне ядра. Запускаем suggestor. Так я выхожу из рутового шела. Вот запустил и мне сразу выдало, что Дотиков, например, можно использовать. Это достаточно нашумевший эксплойт. И он даже уже скачен. Видимо. Так, Tools. Kernel Exploits. Дотиков. Да, он оказывается уже скачен. Все для нас сделано. Давайте скомпилируем его и запустим. Так, запускаю. Жду. И нам пишут, что нам надо запустить UserBeam PassVD, чтобы получить рутовый шел. Эксплойт успешно выполнился. И теперь при запуске UserBin PassVD мы получаем рутовый shell. То есть на уровне ядра удалось реализовать. Давайте проверим еще одну вещь. Linuxом. А, это, конечно же, истории. Каждая команда, которую я ввожу, она сохраняется в файле Bash History, если я работаю под башем. То есть, если текущий shell это баш. Вот если его почитать, то мы увидим, что в MySQL подключались 
от рута с таким вот паролем. И есть даже специальная категория, называется Password Reuse, когда люди используют пароль повторно где-нибудь. И это сильно помогает, например, если вы напишите su root и напишите password 123, вы попадете в рутовый shell, потому что вы увидели в истории, что человек использовал этот пароль для подключения к MySQL, хотя там вообще другой root пользователь. Но при этом этот человек э, имел низкий уровень cybersecurity awareness, из-за этого он повторно использовал пароль. И воспользовавшись этим, мы получили доступ к крутовой учетной записи. Также, конечно, стоит отметить атаки на Active Directory. Здесь есть Шпаргалка. Очень хорошая, полная шпаргалка, которая объясняет, что такое траст между доменами, как их обузить, как получать golden тикеты, как делать DC Sync атаки. Ну, я бы сказал, весь, весь этот материал э, способен родить новый курс, который посвящен только для Active Directory. Поэтому оставляю вам на ознакомление. И здесь есть список утилит, которые часто используются. Тот же Bloodhound мы уже практиковали. Э, Rubeus, Mimikaz, Impacket. Э, это все популярные тулзы которые могут вам помочь э, генерации тех же тикетов э, в импорте тикетов в дампе хэшей э, в дампе из системных файлов паролей то есть в дампе файлов создании фейковых SMB, э, SMB серверов очень много функционала в этом импакете. Теперь переходим дальше. Вот, допустим, вы получили Shell в системе, вы успешно подняли свои привилегии. И что делать дальше? Дальше атаковать с помощью вашего же компьютера. Будет сложновато, потому что обычно большие компании имеют разные сети. И просто так вы не попадете на внутренние сети. И в таких случаях, когда у вас уже есть Shell или доступ к какому-нибудь внутреннему серверу, вы можете использовать технологию пивотинга. Другими словами, перенаправление портов. Это такая техника, которая позволяет вам атаковать именно внутренние ресурсы. Вот здесь есть популярные утилиты, это Chisel, это SSH, очень часто используется, когда есть пароли к SSH, NCAT, тот же Metasploit. Как это, как это дело работает? Например, вы атакующий, вот здесь, и взломали вот этот сервер который вот в этой сети находится, при этом имеет второй адаптер на другие сети. И смысл в том, что э, устанавливая на этом компьютере прокси, если вы установили здесь прокси, то через этот прокси вы можете обращаться на эту сеть, то есть на этот компьютер, на этот компьютер на этот свич и процесс будет легче а вот если вы напрямую просто так сидите здесь 
то вы, конечно, на эти сети не обратитесь, потому что эти сети, возможно, не имеют доступа в интернет, и напрямую к ним, например, невозможно подключиться. Тогда обязательно нужен промежуточный компьютер, и туда нужно установить какой-нибудь прокси, либо сделать форт форвардинг через тот же SASH. И вот эта операция называется пивотинг. Вот классический пример а, пивотинга. Это такая вот команда. А, запускаем у себя на а, парту 9000 SOX прокси который обращается во внутреннюю сеть вот этого сервера. И тогда, используя вот этот прокси, мы можем работать с внутренними ресурсами. Например, по этому графику, вот, вот с этими сетями. То есть на эту сеть мы получили доступ через вот этот SSH. Можно привести пример. Для этого нам нужно запустить еще раз линксовую машину. Кстати говоря, пока пусть запускается. В том же хакзебоксе есть вкладка Learn, где вы можете найти разные румы. И, например, если вы напишете пивотинг, то вы ознакомитесь более глубоко с этой темой. Вот, например, такой вот рум. Открывается. Вот здесь, например, очень сильные темы, то есть э, троян, э, обход антивируса. Вот такой вот большой рум, но зато вы научитесь проксировать и пивотить. Для саморазвития я порекомендовал. Так, давайте подключимся к этому SSH еще раз. Пока сервис SSH, видимо, недоступен. Долго запускается у нас. Принимаем ключ и пишем пароль. Вот у нас а, доступ. Саш, так давайте. От рута сделаем пару манипуляций. Например, создадим какой-нибудь хост на этом же сервере. И назовем, например, тест тестер локал, например. И пойдем в T 
есть PHP, интересно, есть PHP, нету. Так, здесь питона тоже нету. Нам нужно запустить какой-нибудь внутренний э, веб-сервер, на который не будет доступа. Даже вот по этому IP-адресу. Так, питона, к сожалению, нет. Давайте поищем тогда перловый вариант. Perl Web Server Built-in. Вот первый вариант. Только, к сожалению, здесь IP-адрес никак не указать. А вот NetStat, например. Вот это означает, что он принимает во всех интерфейсах на вот этот порт соединение. Нам нужно вот примерно вот так запустить, чтобы не было доступа внешне. Хотя давайте вот этот MySQL как раз таки попробуем. Так у нас вот этот IP-адрес есть. И я пробую сначала сделать куру. И нам пишут, что failed to uh, connect. Uh, что если мы поднимем прокси сервер вот таким вот образом. Можно вот так просто указать, на самом деле. Так, что-то не сработало. Already in use. А. Значит, он уже все запущен через SSH. То есть у нас есть вот такой вот сейчас прокси. И по идее, если мы его э, будем использовать, мы должны э, будем получить доступ на вот этот порт. Так, для этого нам нужно понять еще одну вещь. вещь. Это прокси Chains. Прокси Chains это программа, которая перехватывает функции для подключения к интернету. Это работает только для Unix, Proxy Chains. Перехватывает функции для нетворкинга и перенаправляет трафик через прокси, который мы укажем. Чтобы его настроить, вам нужно добавить прокси вот сюда. Либо же положить proxychange.conf в любую папку, где именно вы хотите запустить бинарь через прокси. Давайте в нашем случае мы глобально отредактируем. Поищем proxychange. В нашем случае proxychange 4 называется. Вот такой вот порт у нас и давайте попробуем запустить прокси change nmap p и укажем тест как там у нас было тестер 
немножечко локал. Вот он нам говорит, что порт открыт. Теперь пробуем через куру. По крайней мере, мы получили информацию, что вот этот протокол, он недоступен. Вот как видите, мы сначала подключились к своему прокси, и он подтвердил, что доступ есть на этот домен. Хотя вот без, без, без прокси чейнится, если запустим, то мы получим, что вот такого домена нету. Так, у нас MySQL клиент есть, интересно. Тестер. Точка.local. И root. Вот смотрите, к MySQL к этому хосту не могу подключиться, а через прокси, который мы подняли через SSH, мы можем подключиться к базе данных. И уже работать с MySQL. То есть вот таким вот образом мы можем атаковать внутренние ресурсы компании. Так работает Proxy Chains. Теперь переходим к Metasploit Framework. Для этого нам надо запустить Metasploitable. И давайте здесь отключим. Metasploit это фреймворк, написанный на Ruby. Можно сказать, что это сборник модулей, эксплойтов, предназначенных для пентеста. То есть это такой большой комбайн. Uh, он позволяет выполнять разного рода атаки, в его составе есть крутые программы, типа того же MSF Venom, Metterpreter. И куча эксплойтов. Так, у нас эксплойт Metasploit был запустился. Так, нам вот этот коннект уже наверное не нужен пока что так msf консоль запускаю метасплойт с помощью вот этой команды а также сканируем мапом первые тысячи портов с выявлением а, сервиса название сервиса на машине метасплойта был у нас метасплойт запустился здесь есть несколько простых команд это search например wordpress делаете search wordpress и получаете список эксплойтов для wordpress делаете search eternal например и получаете э, список эксплойтов для Eternal Blue. Например, если вот этот выбрать, копируете путь, пишите use и пишите э, э, путь до эксплойта. Потом делаете show options и просто заполняете вот эти опции. Опции заполняются с помощью команды set. Например, если хотите lhost заполнить, делайте set lhost и пишите данные. Как только вы все заполнили, пишите run и эксплойт начнет выполняться. Так, у нас вот с метасплойт был, например, вот эта версия есть. Давайте посмотрим, есть ли эксплойт под этот софт. И нам пишут, что есть. 
Where's the amiibo? Так, удаленный хост у нас. Metasploitable. Так, попробуем просто запустить. И у нас уже запустился метрпретер. Хотя это даже не метрпретер, а просто shell. Делаем ID. То есть мы уже выполняем команды. Вот таким вот образом работает метасплойт. Такой вот он комбайн. Теперь же надо рассмотреть понятие Persistence. Это, как я уже говорил, удержание в системе. То есть, когда у вас э, длительный пентест, когда у вас игры э, в Red Team, в Blue Team, вам могут разрешить э, оставить бэкдоры на какое-то время, э, чтобы э, попробовать э, определить уровень команды защиты смогут ли они их обнаружить и можно сказать что это создание бэкдоров бэкдор это как задняя дверь прямой перевод то есть такая закладка такой функционал который закладывается чтобы всегда иметь доступ в систему есть вот Красные методы для Windows, для Linux. Например, это добавить уртового пользователя, добавить суитный бинарь, добавить RVShell в планировщик задач. Вот, это, вот этот вариант мне нравится. Backdooring файла bash rc. Самое интересное в том, что когда вы каждый раз авторизуете в системе, у вас выполняется файл bash.rc. <coughs> Давайте я даже покажу. Так, например, перехожу в свою корневую директорию. И что мы видим? Мы видим bash.rc файл. Вот dmrc, еще какие-то файлы. И... Эти файлы представляют собой обычный скрипт на баше, и вы можете его отредактировать. Если вы отредактируете, каждый раз, когда человек будет авторизовываться, ваш код будет выполняться. Вот для Windows примерно то же самое. Это скрыть свой бинарь, добавить своего пользователя, добавить task, планировщик и так далее. Но есть, конечно, круче вариант. Это C2 фреймворки. Если упростить, это трояны, которые позволяют управлять компьютером. И есть куча вариантов. Например, платный вариант это Cobalt Strike, который используется множественными хакерскими группировками, в том числе законными и незаконными, потому что он очень крут. Поэтому его все используют. Есть бесплатные open source, например, Covenant, Merlin, Empire. И тот же Metasploit можно отнести к сети from, к сету фреймворку. Структура сету фреймворков обычно состоит из трех элементов. Это агент, то есть сам вирус, который устанавливается у жертвы. И этот агент будет подключаться к нашему серверу и ждать инструкции. И если мы какую-то команду введем на сервере, то он выполнит, то есть агент выполнит эту команду. Сервер это наш сервер, который отвечает агентам и управляет ими. То есть мы можем через сервер вообще удалить агента или э, настроить его параметры. 
И клиентская часть, конечно, не всегда он присутствует, но в тех случаях, когда он присутствует, он позволяет удобно управлять агентами. То есть это та же оболочка просто для удобной работы с агентами. Он тоже к серверу подключается и берет оттуда данные. Но в некоторых случаях через сам сервер идет управление агентами. Вот, например, Covenant немного старенький, но он мультиплатформенный. Вы можете изменить его код и, скорее всего, потом антивирусы не смогут его найти если вы код поменяете. И он может запускаться на Linux, на Mac, на Windows. То есть очень крутая штука. Даже внутри докера умеет работать. А есть также Merlin. Это тоже кроссплатформенная C2 система, которая написана на Go. И мы попробуем вот его использовать для наглядности. Давайте зайдем на GitHub и и просто будем следовать инструкциям. Так, ну, значит, от труда зайдем, скачиваем сервер. Так, здесь нам нужен пароль, пароль Мерлин, Мерлин, и можно запускать сервер, вот это серверная часть, напишем help и увидим список команд, которые можно выполнить. Вот агент, это список агентов. А, есть еще интеракт, это выбор агента, с которым вы хотите работать. Есть а, listeners, который как раз таки поднимает а, порт для слушания агентов. Так, нам нужен еще один терминал, чтобы собрать агентов. Так, у Мерлин агента свой репозиторий. Окей. Okay. GoGet. Так, у нас Go не установлен, скорее всего. Готовый вариант. Ну, значит, мы тоже попробуем по-другому. А, это уже готовый агент получается. Ага. Он пытается вот по этому порту подключиться, но у нас еще listener не запущен. Поэтому, кстати, вот эта опция включает деблок режим. Нам нужно вот на этом порту запустить свой listener. Давайте зайдем в listeners. Делаем help. Выберем протокол HTTPS. Напишем еще раз help. Так, или show. Да, show. И делаем старт. И теперь еще раз, если запустим агента, он должен подключиться. 
Вот он подключился. Точнее, пытается подключиться. Давайте здесь понаблюдаем. А здесь мы видим, что новый агент появился. То есть смысл в том, чтобы вот этот файл, например, перекомпилировать и указать IP-адрес своего сету сервера и запустить на компьютере жертвы. И после того, как вы его запустили, у вас появляется здесь список агентов. Например, делаем интеракт и указываем вот этот ID. И отправляем команду, например, ID. В итоге у нас создается job специально для этого агента. И когда этот агент в следующий раз обратится на наш сервер, то он получит эту работу. То есть вот видите, здесь 30 секунд он останавливается, чтобы не сильно палиться. И здесь можно, кстати, настроить, сколько нужно спать, вот set sleep, например, set sleep 3 секунды, sleep 3 секунды, вот, команду мы получили, выполнили, и здесь мы скоро должны получить результат выполнения этой команды. Вот мы получили результат выполнения команды. Чтобы было понятнее, как работает это в скрытом режиме, давайте запустим через NoHub Merlin. И тогда у нас как будто бы нет процесса, он потому что запущен на фоне. И мы видим нового агента. Давайте агент лист. Вот видите, вот первый агент, он уже умер, потому что мы отключили сервис и запустили его заново. Давайте поработаем со вторым агентом. Так, вот так красивее, конечно, выглядит. Со вторым агентом. И сделаем команду shell, не shell, а sleep, например, 2 секунды только. И здесь как бы ничего не происходит, как будто бы, то есть жертва не будет подозревать, пока не заглянет в список процессов, вот, который он запущен. А нет, это сервер, вот агент, который запущен. Но вы его можете всегда переименовать, например, тот же VBOX Client или System Service. То есть такой менее заметный. Менее заметное название. Так, давайте запустим команду Huami. И подождем, пока ответит наш агент. Вот нам уже ответили, потому что у нас задержка 2 секунды стоит. То есть вот таким вот образом работают ситу агенты и Мерлин позволяет управлять Маком, управлять Windows, то есть кроссплатформенно. И таким вот образом вы можете дальше двигаться по системе не опасаясь за то, что э, ваш Revashell умрет или э, еще какой-то скрипт умрет, потому что Merlin и другие C2 фреймворки, они более-менее отлажены, и если их э, добавить в те же сервисы или в крон, то он будет нормально работать и предоставлять вам постоянный доступ Домашняя работа это взломать любой сервис Metasploitable, используя Metasploit и, и сделать как минимум две техники 
эскалации привилегий на выбор, хотите в Linux, хотите в Windows, хотите, можете их скомбинировать, но нужно будет как минимум две техники выполнить. И полезные ссылки. Всем спасибо за уделенное время. Увидимся на следующем занятии.